হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় সপ্তম অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ প্রশাসন ব্যবস্থা আলোচনা করব তো আজকে আমাদের এই আলোচনায় থাকবে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা কার্যাবলী তো আমরা দেখব যে নির্বাহী বিভাগ কিভাবে তাদের আমরা যে তিনটা বিভাগ সম্পর্কে আগের ক্লাসগুলোতে জেনেছি জাস্ট আমাদের এখানে দেখব যে নির্বাহী বিভাগ তাদের ক্ষমতাটা কিভাবে বা কার্যাবলী কিভাবে পরিচালনা করতেছে তো নির্বাহী বিভাগে এই কথা তোমাদের বলেছিলাম যে আমাদের দেশের নির্বাহী বিভাগের যদিও প্রথম পর্যায়ে একদম প্রাথমিক দিকে প্রথম একদম উচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি তারপরে দেখব যে আমাদের রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতাটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর হাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র নির্দেশক বা প্রধান হিসেবে থাকেন তো আমরা আজকে আলোচনাতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কার্যাবলী এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কার্যাবলী দুটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমত আসি আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কার্যাবলী রাষ্ট্রপতি যে নির্বাচনটা আমাদের এই আমাদের পরোক্ষ নির্বাচনে হয় হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয় পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা তো দেখুন তোমাদের বললাম যে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির যে কাজগুলো থাকে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবার আমরা এক নাম্বার বলতে পারি যে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ করবেন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি যে রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী দলের যিনি প্রধান যে দল নির্বাচিত হবে জয়লাভ করবে সে জয়লাভ করার পর সেই দলের যে যে হচ্ছে যিনি প্রধান থাকবেন তিনি কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করবেন রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে তো এই যে প্রথম যে কাজটার কথা বললাম প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজটা করে থাকেন রাষ্ট্রপতি এরপর আমরা দুই নাম্বারটা দেখব দুই নাম্বারটা বলা হচ্ছে সংসদ বিষয়ক ক্ষমতা সংসদ বিষয়ক ক্ষমতা সংসদ বিষয়ক ক্ষমতার ক্ষেত্রে যেটা আসতেছে যে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা এবং সংসদ ভেঙে দেয় এই উভয় কাজই রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয় অর্থাৎ একটা সরকার গঠন করার পর সেই সরকার কবে থেকে তাদের সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করবে সেটা নির্ধারণ করে অর্থাৎ সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি এবং সংসদের মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেলে সেই সংসদ সংসদ ভেঙে দেওয়ার কাজও করে থাকেন রাষ্ট্রপতি তাহলে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিন্তু সংসদের যে সার্বিক কার্যক্রম সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে এরপর দেখো অধ্যাদেশ জারি অধ্যাদেশ জারি যে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রপতি কি করেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন এবং তার অধ্যাদেশে যে তিনি যে অধ্যাদেশ জারি করতেছেন সেই অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়ে থাকে এরপরে আমরা যেটা জানবো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পরে সেটা হচ্ছে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ প্রধান বিচারপতি নিয়োগ যে আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি কে নির্বাচিত হবেন এবং কাকে প্রধান বিচারপতি করা হবে সেই সকল কার্যক্রম কিন্তু রাষ্ট্রপতি করে থাকেন এবং আমরা এখানে বললাম যে প্রধান বিচারপতি অর্থাৎ আমাদের সুপ্রিম কোর্টের কথা আমরা বলেছিলাম যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান যিনি থাকেন তাকে বলা হয় প্রধান বিচারপতি এই প্রধান বিচারপতি যে সকল বিচার মানে জ্যেষ্ঠ যে সকল বিচারপতিগুলো রয়েছেন সেই সকল বিচারপতিদের মাঝখান থেকে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করতেছেন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি তাহলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে আমরা দেখলাম যে প্রধান বিচারপতি নিয়োগটা একটা আসতেছে এরপরে আমরা পাঁচ নাম্বারটা দেখব ক্ষমা প্রদর্শন ক্ষমা প্রদর্শন আমরা এর আগে বিচার বিভাগ সম্পর্কে প্রত্যেকেই বললাম বলেছিলাম যে আপিল বিভাগ থেকে যে রায়টা দেওয়া হয় আপিল বিভাগের রায়ের পর কিন্তু তার আর কোনো বাংলাদেশে বিচারিক কোনো কার্যক্রম থাকে না যেহেতু বিচারিক কোনো কার্যক্রম থাকতেছে না সুতরাং তাকে যে সাজাটা দেওয়া হয়েছে সেই সাজাটা মেনে নিতে হয় তবে এখানে বলেছিলাম যে লাস্ট আরেকটা স্টেপ রয়েছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমা অর্থাৎ কোনো আসামি বা কোনো ব্যক্তি যে তার নিজের যে দোষ সেই দোষ বা ভুল ভুলটা যদি স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি সেটাকে মৌকুপ করে দেন তাহলে কিন্তু তিনি আইনগতভাবেই তিনি মুক্ত হয়ে যেতে পারেন এখানে বলা হচ্ছে যে ক্ষমা প্রদর্শন করা রাষ্ট্রপতির একটি ক্ষমতার মধ্যে পড়তেছে এরপর দেখো ছয় নম্বরটা ছয় নম্বরটা বলেছে অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্থ সংক্রান্ত আচ্ছা ক্ষমতা বা কার্যাবলী লিখি অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলী 
এটা রাষ্ট্রের অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলী অর্থাৎ আর্থিক কার্যক্রম কেমন হবে আর্থিক নিরাপত্তা এই বিষয়গুলোর উপরও কিন্তু রাষ্ট্রপতির একটা হস্তক্ষেপ রয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি সেই মাধ্যমে কিন্তু কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এবং লাস্ট আমরা আরেকটি বিষয় দেখব সেটা হচ্ছে যে জরুরি অবস্থা জরুরি অবস্থা ঘোষণা যে রাষ্ট্রের কোনো অভ্যন্তরীণ কন্দল অর্থাৎ ভেতরে বিভিন্ন সময় আমরা দেখে থাকি যে অভ্যন্তরীণ বেশ কিছু কন্দল লেগে যায় তো এই অভ্যন্তরীণ কন্দল বা বহিশত্রুর আক্রমণ যাই কিছুই হোক না কেন সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কি করতে পারেন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন অর্থাৎ জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে যে সেনাবাহিনীদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা বা রাষ্ট্রের জনগণকে নিরাপদ নিরাপদে রাখার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা করা এই সকল কার্যক্রম কিন্তু জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি করে থাকেন তাহলে দেখো আমরা এখানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে সাতটা বিষয় জানলাম প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সংসদ বিষয় ক্ষমতা অধ্যাদেশ জারি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং আমরা জানলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা মজাদার একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ক্ষমা প্রদর্শন যে কাজটা তিনি নিজে করেন যে ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন এবং লাস্ট আমরা জানলাম অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলীর সাথেও রাষ্ট্রপতির সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং আমরা জানলাম যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা এই বিষয়গুলো বা এই ক্ষমতাগুলো রাষ্ট্রপতি তার কার্যক্রম বা ক্ষমতাগুলো পরিচালনা করে থাকেন এরপর আমরা দেখব যে আমাদের নির্বাহী বিভাগের আরেকটি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পাঠ সেটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা আমরা প্রথমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দেখলাম এবার আমরা দেখব প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা তো আমাদের নির্বাহী বিভাগের মূল ক্ষমতা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমরা আগের ক্লাসগুলোতে জেনেছি যে আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রধান হওয়ার সত্ত্বেও আমরা দেখব যে নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বটা দিয়ে আসে প্রধানমন্ত্রীর হাতে এবং নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বটা যেহেতু প্রধানমন্ত্রী দিয়ে আসে সুতরাং নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বটা জানাতে থাকবে সেই হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ এই যে আমরা রাষ্ট্রপতি যে সকল ক্ষমতা কার্যাবলীগুলো দেখলাম রাষ্ট্রপতি সেগুলো করতে গিয়ে প্রথমত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন রাষ্ট্রপতি একা নিজের কোনো সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করেন না এরপর আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলীতে যে বিষয়টা দেখব প্রথমে যেটা দেখব যে নির্বাহী ক্ষমতা নির্বাহী আমরা বিভিন্ন অঙ্গ পড়াশোনার নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে পড়েছি তো প্রধানমন্ত্রীর মূল ক্ষমতা এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা হচ্ছে নির্বাহী ক্ষমতা তিনি নির্বাহী বলে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন এবং নির্বাহী ক্ষমতা চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা দেখবো যে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কার্যাবলীতে দেখলাম যে নির্বাহী ক্ষমতা কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া নেই কিন্তু আমরা এখানে দেখব যে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে নির্বাহী ক্ষমতাটা পুরোপুরি হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাহী ক্ষমতা বলে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন এরপর দুই নম্বর দেখবো আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা তো প্রধানমন্ত্রী কি করতেছেন প্রধানমন্ত্রী আইন সংক্রান্ত যে সকল ক্ষমতাগুলো সেগুলো প্রধানমন্ত্রী পরিচালনা করে থাকেন যে আমরা দেখবো কোনো আইন প্রণয়ন বা কোনো আইন বাস্তবায়ন সার্বিক কার্যক্রম করতে গিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নির্দেশ অনুযায়ী করা হয় অর্থাৎ সংসদে যে অধিবেশনে এগুলো করা হয় সেগুলো কিন্তু সেই অধিবেশনে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর একটা মতামত বা প্রধানমন্ত্রীর একটা সমর্থন দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আইন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাটাও চলে আসতেছে এরপর দেখো সংসদ পরিচালনা তিন নম্বর আমরা দেখব সংসদ পরিচালনা সংসদ পরিচালনা সংসদটাকে কিভাবে পরিচালনা করবে সেটা প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সংসদের প্রধান এবং কোন বিল পাস করতে গিয়ে যদি বিরোধী দলীয় বিরোধী দলীয় ব্যক্তিদের ভোটের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে কনভিন্স করা এবং তাদের মতামত নিয়ে নতুন একটা আইন তৈরি করা সার্বিক কার্যক্রম অর্থাৎ সংসদ পরিচালনার সার্বিক কার্যক্রম সংসদ পরিচালনা বলতে সংসদে যা কিছু করা হচ্ছে সেটা কিন্তু রাষ্ট্রের কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে সুতরাং সংসদটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এরপর আমরা দেখব যে রাষ্ট্রীয় কাজের সমন্বয় রাষ্ট্রীয় কাজে সমন্বয় সাধন আমরা এর আগে সংসদ পরিচালনার কথা বললাম এবং বললাম যে সংসদ তার অভ্যন্তরীণ মানে সংসদের ভেতরে যে সকল কার্যক্রমগুলো করা দরকার সেগুলো প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সকলের মতামত নিয়ে করা হচ্ছে এবং সেখানে এটাও বললাম যে বিরোধী দলীয় যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তাদেরকে তাদের নিজের মতের মতে নিয়ে আসা বা তাদেরকে বিষয়টা বোঝানো এই সার্বিক কাজ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী করে থাকতেছে তো এটার বাইরেও আমরা দেখব যে রাষ্ট্রীয় কাজের সমন্বয় সাধন যে রাষ্ট্রের যে সকল কাজগুলো করা হচ্ছে সেগুলো কা
এই সমন্বতার মাধ্যমে কিন্তু রাষ্ট্রের একটা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাজের সমন্বয় সাধনটাও দেখলাম এবার দেখব হচ্ছে অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা আইন সংক্রান্ত বলছে এবার অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা অর্থাৎ বাজেট পাশ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কোথায় কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ খরচ করা হবে কোন খাত তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে সার্বিক বিষয় পরিচালনা করেন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তাহলে আমরা দেখতেছি কি যে এখানে কিন্তু আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কার্যাবলীর মধ্যে অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলীর কথা বলেছি তবে আমরা এখানে অর্থ বিষয়ক ক্ষমতার কথা এখানে বললাম তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা দুইটা মানে রাষ্ট্রপতির রয়েছে প্রধানমন্ত্রী রয়েছে তবে আমরা যেহেতু বলেছি যে নির্বাহী ক্ষমতাটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির মানে সরি প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতাটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাটাই চূড়ান্ত অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিজের ইচ্ছা মতো বা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তিনি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করতে পারেন তাহলে আমরা এখানে দেখবো যে বাজেট থেকে শুরু করে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর একটা ভূমিকা বা ক্ষমতা রয়েছে এরপর আমরা ছয় নম্বর দেখব যে জাতির মুখপাত্র জাতির মুখপাত্র তো দেখো জাতির মুখপাত্র এই কথাটা বলা হলো এই কারণেই যে রাষ্ট্রে যদি কোনো সমস্যা হয় বা প্রধানমন্ত্রী বা সেই দলীয় যদি কোনো সমস্যা বা কোন দলের সৃষ্টি হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে কোনো দেশে গেল দেশ থেকে ফিরে আসার পরে বা কোনো কোনো নতুন কোনো কিছু তৈরি করা হচ্ছে সেটা করার জন্য কিন্তু সাধারণ জনগণের সম্মুখে কিন্তু মতামত উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী যে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে তিনি যে মতামত বা যে কার্যক্রমগুলো করতে যাচ্ছেন বা যেগুলো করা হচ্ছে যেগুলো সামনে করা হবে এই বিষয়গুলো যখন জনগণের সামনে উপস্থাপন করেন এবং জনগণ সেগুলো কিন্তু একদম সর্বাক্যভাবে গ্রহণ করে কেননা যে প্রধানমন্ত্রী যেটা বলতেছে সেটাই কিন্তু চূড়ান্ত বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যায়ের যে সকল ব্যক্তিবর্গ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে সাপোজ ধরো যে প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করে দেশে ফিরে আসলেন তাহলে কি করবেন তিনি কিন্তু সেই সফর থেকে কি কি মানে কি কি অর্জন করলেন বা কি বিষয়ে আলোচনা হলো সেগুলো কিন্তু তিনি জাতির কাছে উপস্থাপন করতেছেন এখানে বলা হচ্ছে জাতির মুখপাত্র এবং এর মাধ্যমে কি হচ্ছে আমাদের তথ্য অধিকার বা আমাদের জানার অধিকারটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে বা আমরা বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারতেছি এরপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে দলের নেতা দলের নেতা দেখো প্রথমে তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের কথা এখানে আমি বলেছিলাম যে যখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় রাষ্ট্রপতি যিনি থাকেন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কার্যাবলীর মধ্যে আমরা বলেছিলাম এবং আমরা এই যে বলেছিলাম আরেকটা কথা বলেছিলাম যে যে দল সরকার গঠন করবে অর্থাৎ যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে সেই দলের যিনি হচ্ছে প্রধান থাকেন অর্থাৎ দলীয় নেতা থাকেন তাকে কি করা হয় তাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দলীয় নেতা অর্থাৎ যে যদি সেটা আওয়ামী লীগ হোক বা বিএনপি হোক সেক্ষেত্রে কি যে সেই দলের যিনি প্রধান থাকবেন তিনি কি করবেন তিনি শুধুমাত্র সরকার পরিচালনা করবেন না তিনি তার সার্বিক দলকে পরিচালনা করতেছেন এবং আমরা বলে থাকি যে দলের হাই কমান্ড কিন্তু তিনি অর্থাৎ তিনি সেই দলটাকে পরিচালনা করার জন্য যে ধরনের নির্দেশনা দিবেন সে নির্দেশনা মাফিক কিন্তু দল পরিচালিত হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এটা বলতেছি যে দলের নেতা তিনি কিন্তু একটা একজন দলের নেতা হিসাবেও তার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেছে তাহলে আমরা এখানে দেখো প্রথমত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কার্যাবলীতে যে বিষয়গুলো পেলাম সেটা হচ্ছে যে নির্বাহী ক্ষমতার কথা বললাম আমরা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার কথা বললাম এবং আমরা সংসদ পরিচালনার কথা বললাম এবং অর্থ বিষয়ক ক্ষমতার কথা বললাম জাতির মুখপাত্র এবং দলের নেতা এই বিষয়গুলো আমাদের যদি পরীক্ষাতে আসে যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কার্যাবলী বা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কার্যাবলী তাহলে আমরা অবশ্য এই পয়েন্ট আকারে এই বিষয়গুলো তুলে ধরব এখন কথা হচ্ছে যে আরেকবার লাস্ট যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে রাষ্ট্রপতির কথা বলেছি রাষ্ট্রপতি হচ্ছে আমাদের র্যাঙ্ক অনুযায়ী সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানে আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান বলতেছি কিন্তু আমরা এখানে প্রধানমন্ত্রীটার কথা এ কথা এ কথা মনে রাখবো যে প্রধানমন্ত্রীর হাতে কিন্তু আমাদের নির্বাহী ক্ষমতা নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে নেই এই কারণে আমাদের দেশে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হই এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার জন্য আমরা অপেক্ষা করি প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা দিচ্ছে সেই নির্দেশনা মাফিকে আমাদের চলতেছে রাষ্ট্রপতি কী করতেছে যে রাষ্ট্রপতি যা শুধুমাত্র যেহেতু আমাদের আরেকটা কথা বলে নিয়েছিলাম তোমাদের আমাদের দেশের সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা তো এই সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা থাকার কারণে রাষ্ট্রপতি এখানে কোনো চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকতেছে না অর্থাৎ নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকতেছে না এই কারণে রাষ্ট্রপতি
তো আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্ত থাকবে আমরা আগামী তোমার আগামী লেকচারগুলো দেখার জন্য তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে